வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு விண்மீன் ஆன்லைன் கோச்சிங் இன்னைக்கு நாம் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் சமச்சீர் சமூக அறிவியலில் குடிமை இயல் பாடப்பிரிவில் பாடம் ஒன்று பன்முகத்தன்மையினை அறிவோம் பாடத்தை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த பாடத்தில் நாம் பன்முகத்தன்மைனா என்ன இந்தியாவில் காணப்படுற பன்முகத்தன்மையினை புரிஞ்சுக்க போகிறோம் நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்களோட நலமான அணுகுமுறையை எப்படி மேம்படுத்துறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் வழிபாட்டு நம்பிக்கை முறைகளில் இருக்கிற வேறுபாடுகளை தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் வேற்றுமையில் ஒற்றுமைனா என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதற்கு மதிப்பளிக்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே விரிவாக போகலாம் நம்ம நாட்டில் பல்வேறு பகுதிகளில் வாழும் மக்கள் தங்களோட வாழ்க்கை முறையினால் வேறுபட்டு இருக்காங்க நம்ம பல்வேறுபட்ட பின்புலங்கள் பண்பாடுகள் வழிபாட்டு முறைகளை சேர்ந்து இருந்தால் கூட ஒற்றுமையாக வாழ்கிறோம் இல்லையா இதுதான் பன்முகத்தன்மை அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்தியா ஏறத்தாழ ஐயாயிரம் ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த நாகரிகத்தோட தாயகமாக இருக்கு இந்தியாவில் காணப்படுற பல்வேறு வளங்களால் ஈர்க்கப்பட்டு உலகத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து பல்வேறு இன மக்கள் இங்கே வந்தாங்க சிலர் உள்ளூர் மக்களோடு சேர்ந்து வணிகம் செய்கிறதுக்காகவும் மற்றவர்கள் படையெடுப்பு காரணமாகவும் இந்தியாவுக்கு வருகை புரிஞ்சாங்க நில வழியாகவும் கடல் வழியாகவும் பல்வேறு இன மக்கள் இந்தியாவுக்குள் இடம்பெயர்ந்தாங்க திராவிடர்கள் நீக்ரிட்டோக்கள் ஆரியர்கள் ஆல்ஃபைன்கள் மற்றும் மங்கோலியர்கள் போன்ற பல்வேறு இன மக்கள் இப்போ நவீன இந்தியா இனத்தவரோட ஒரு பகுதியாகவே இருக்காங்க இந்தியாவிலிருந்து பல்வேறு பகுதிகளுக்கு சென்றும் தங்கினாங்க இவ்வாறு இடம்பெயர்ந்து தங்கினதே இந்தியாவில் பன்முகத்தன்மை மேலோங்கி இருக்க காரணமாக இருக்கு இந்த பன்முகத்தன்மையின நில அமைப்புகள் மற்றும் வாழ்வியல் முறைகளில் பன்முகத்தன்மை சமூக பன்முகத்தன்மை சமய பன்முகத்தன்மை மொழிசார் பன்முகத்தன்மை பண்பாட்டு பன்முகத்தன்மை அப்படிங்கிற பல்வேறு தலைப்புகளில் பார்க்கலாம் முதல்ல நில அமைப்புகள் மற்றும் வாழ்வியல் முறைகளில் பன்முகத்தன்மைனா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் கண்டம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா மலைகள் பீடபூமிகள் சமவெளிகள் ஆறுகள் கடல்கள் போன்ற பல்வேறு இயற்கை பிரிவுகள் மற்றும் காலநிலைகளை கொண்ட மிக பரந்த நிலப்பரப்பை தான் கண்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எல்லாத்தையும் இந்தியா ஒருங்கே பெற்றிருப்பதால் இந்தியாவை துணை கண்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி புவியியல் அமைப்பு காரணிகள் தான் நாட்டோட பல்வேறு நில அமைப்புகளில் வாழ்கிற மக்களோட வாழ்க்கையில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது ஒரு பகுதியோட பொருளாதார நடவடிக்கைகளை அதோட நிலவியல் மற்றும் காலநிலை கூறுகள் தான் தீர்மானிக்குது கடலோர பகுதிகளில் வாழ்கிற மக்கள் மீன்பிடி தொழிலில் ஈடுபடுறாங்க சமவெளிகளில் வாழ்கிற மக்கள் வேளாண்மை தொழிலில் ஈடுபடுறாங்க மலைப்பகுதிகளில் வாழ்கிற மக்கள் கால்நடை வளர்ப்பை மேற்கொள்கிறாங்க மலைப்பகுதிகளில் நிலவர காலநிலை காஃபி தேயிலை மற்றும் தோட்ட பயிர்களுக்கு தொழிலுக்கு உகந்ததாக இருக்குது நில அமைப்பில் காணப்படுற பன்முகத்தன்மை அந்த பகுதியில் வளர்கிற தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் மீது ஒரு பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது ஒரு பகுதியோட தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் வளம் அப்படிங்கிறது அந்த பகுதியில் நிலவுகிற இயற்கை மற்றும் காலநிலையை பொறுத்து தான் மாறுபடுது மக்களோட உணவு உடை தொழில் மற்றும் வாழ்க்கை தரம் இது எல்லாமே அந்த பகுதியோட இயற்கை நிலை மற்றும் காலநிலையை பெரிதும் சார்ந்திருக்கு இதை தான் நாம் நில அமைப்புகள் மற்றும் வாழ்வியல் முறைகளில் பன்முகத்தன்மை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்ததாக சமூக பன்முகத்தன்மை அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் சமூகம் என்பது ஒரு பொது நலத்துக்காக மக்கள் இணைந்து வாழ்கிற ஒரு இடம் நமது சமுதாயங்கிறது விவசாயிகள் தொழிலாளர்கள் கைவினைஞர்கள் பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் மாணாக்கர்கள் போன்ற பலரை உள்ளடக்கியது மக்களோட மேம்பட்ட வாழ்க்கை முறைக்கு சமுதாயங்கள் ஒன்றுக்கொன்று சார்ந்து இருக்குது ஒரு சமூகத்தோட அடிப்படை அழகு குடும்பம் குடும்பம் அப்படிங்கிறது ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று கூட்டு குடும்பம் இன்னொன்று தனி குடும்பம் பல குடும்பங்கள் சேர்ந்து இணக்கமான சூழ்நிலையில் வாழ்ந்து வளரும் பொழுது குடியிருப்புகள் இணைந்து கிராமங்களாகவும் பல கிராமங்கள் இணைந்து நகரங்களாகவும் உருவாகுது குடிநீர் உணவு மின்சாரம் கல்வி வீட்டு வசதி போன்ற பல தேவைகள் தான் மக்களை ஒன்றுபடுத்தி சமூக நல்லிணக்கத்தோட வாழ செய்யுது நமது பண்பாட்டு நடைமுறைகள் அல்லது வாழ்வியல் அமைப்புகள் வேறுபட்டு இருந்தால் கூட அடிப்படையில் நாம் ஒருவர் ஒருவர் சார்ந்து ஒன்றாக இணைந்து வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் இதை தான் சமூக பன்முகத்தன்மை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்ததாக சமய பன்முகத்தன்மை அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்தியா ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடு 
எல்லா மதங்களும் சமமானது அப்படின்னு நமது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் சொல்லுது மத விடுதலை அதாவது யார் வேண்டுமானாலும் எந்த மதத்தை வேண்டுமானாலும் பின்பற்றலாம் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய அடிப்படை உரிமை இந்தியா பல மதங்களோட தாயகமாகவும் பல மதங்களோட புகலிடமாகவும் இருக்கு இந்து மதம் இஸ்லாமிய மதம் கிறிஸ்துவ மதம் சீக்கிய மதம் புத்த மதம் சமண மதம் ஜொராஸ்ட்ரிய மதம் போன்ற எண்ணற்ற மதங்கள் இந்தியாவில் இருக்கு வெளிநாட்டினரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா அப்படின்னாலே பண்டிகைகள் நிறைந்த நாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்தியா பல்வேறு விழாக்களோட தாயகம் இந்தியாவில் பல்வேறு மதங்களை சேர்ந்த மக்கள் பல்வேறு விழாக்களை நாட்டோட பல பகுதிகளில் ஒன்றுபட்டு ஒற்றுமையாக கொண்டாடுறாங்க இதுவே இந்தியாவை உயர்ந்த பாரம்பரியமிக்க கலாச்சார நாடு அப்படிங்கிறத சொல்லுது மேலும் இந்திய விழாக்களான பொங்கல் தீபாவளி ஹோலி விஜயதசமி ஆயுத பூஜை நவராத்திரி துர்கா பூஜை தசரா விநாயகர் சதுர்த்தி பிஹு கும்பமேளா ஓணம் மிலாது நபி ரம்ஜான் கிறிஸ்துமஸ் புத்த பூர்ணிமா மகாவீர் ஜெயந்தி குருநானக் ஜெயந்தி ரக்ஷா பந்தன் போன்ற பல்வேறு விழாக்கள் இந்தியாவோட பண்பா பண்பாட்டு பன்முகத்தன்மைக்கு ஆதாரமாக இருக்குது அடுத்ததாக நாம் மொழிசார் பன்முகத்தன்மை அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்தியாவோட ரெண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி இந்தியா நூற்று இருபத்தி இரண்டு முக்கிய மொழிகளையும் ஆயிரத்தி ஐநூற்று தொண்ணூற்றி ஒன்பது பிற மொழிகளையும் கொண்டிருக்கு இந்தோ ஆரியன் திராவிடன் ஆஸ்ட்ரோ ஆஸ்டிக் சீன திபத்தியன் ஆகிய நான்கும் முக்கிய மொழி குடும்பமாகும் தமிழ் மொழியானது பழமையான திராவிட மொழியாகும்